আসসালামু আলাইকুম দর্শক কৃষকের দর্পণ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা দেখব যে কাটিং এর মাধ্যমে কিভাবে বংশ বিস্তার করা যায় গাছের কাটিং এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার করার সুবিধা হলো যে এক হলো যে এক বছরের মধ্যেই এটার ফল বা ফুল আসা সম্ভব দুই নম্বর হলো যে মাতৃ গাছের গুণাগুণ সম্পন্ন হয় তিন নম্বর হলো এই কাটিং করতে খুব বেশি এক্সপার্ট পারসন হওয়ার কোনো দরকার নেই খুব সাদামাটা পদ্ধতি এবং খুব সহজেই করা যায় আর এটা করার জন্য শুধুমাত্র শীতকাল ব্যতি রেখে বাকি যে সময়টা আছে পুরো সময়টা আমরা কাটিং করতে পারি তবে যে সমস্ত লক্ষণীয় জিনিস আমি এগুলি ভিডিওর মধ্যে বলবো আর একটি হলো যে আজকে আমরা দেখবো যে আর জবা গাছে আজকে আমরা হাতে নাতে দেখবো যে জবা গাছে কীভাবে কাটিংয়ের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা যায় সেটা আমরা দেখব আর আমাদের কি কি ভুলের কারণে আমাদের এই বংশ বিস্তারটা হয় না সেটা আমরা দেখব আজকে দেখি আমরা যে এই বংশ বিস্তারের জন্য কাটিংয়ের মাধ্যমে বংশ বিস্তারের জন্য কি কি উপকরণ দরকার সেটা আমরা দেখে নিব আগে সর্বপ্রথম আমাদের একটি ডাল দরকার যেই গাছের আমার কাটিং করা দরকার অর্থাৎ জবা গাছের ছয় থেকে বারো মাস বয়সে একটা কাটিং বা একটা ডাল দরকার যে ডালটার বয়স মোটামুটি ম্যাচিউরিটি হয়ে গেছে অর্থাৎ এই যে ছাল দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই ছালটা একেবারে পরিপক্ক হয়ে গেছে আর এটা দেখেন একেবারে নতুন যেটা এটা সবুজ থেকে গেছে এরকম ডাল নিব না আমরা নিব হলো এরকম ম্যাচিউর একটা ডাল এরকম একটা ডাল নিব ছয় থেকে বারো মাস বয়সী পনেরো থেকে বিশ সেন্টিমিটার এর এরকম একটা লম্বা জাতীয় একটা ডাল আমরা এখান থেকে কেটে নেব এটা হলো একটা এরপরে নিব আমরা যে জায়গায় এটা হলো রুটিং মিডিয়ার জন্য এই রুটিং মিডিয়ার হলো সবচেয়ে বেশি দরকার যে আমরা পটিং মিক্সচার বা রুটিং মিডিয়া কী হিসাবে নিব সেটা দরকার এখানে আছে আমাদের ফিফটি পারসেন্ট আমরা ফোর্টি পারসেন্ট নিব মাটি গার্ডেন সয়েল নিব ফোর্টি পারসেন্ট ফোর্টি পারসেন্ট নিব আমরা মোটা বালু আর টোয়েন্টি পারসেন্ট নিব এখানে কোকোডাস্ট যদি কারো কোকোডাস্ট না থাকে না দিলেও চলবে ফিফটি ফিফটি মাটি দিলেও চলবে যদি মাটি শুধু থাকে শুধু গার্ডেন সয়েল দিয়ে হানড্রেড পারসেন্ট গার্ডেন সয়েল দিয়ে আমার কাটিং করা সম্ভব যদি কারো শুধু বালু থাকে শুধু মোটা বালু দিয়েই হানড্রেড পারসেন্ট কাটিং করা সম্ভব আর যদি তিনটাই থাকে তিনটার কম্বিনেশন হলো ফোর্টি ফোর্টি এবং টোয়েন্টি যাই হোক এই গেল তবে এখানে দেখার বিষয় যে আমার মাটিটা যেন শুষ্ক হয় শুকনো হয় ভিজা মাটি যেন না হয় এবং ঝুরঝুরে যেন হয় এটা দেখতে হবে মোটা বালুটাও যেন আমার শুকনো বালু হয় এবং শুষ্ক হয় যেন এটা কোনো ভিজা বালু না হয় ভিজা মাটি বা ভিজা বালুর মধ্যে যদি আমরা কাটিং করি সেই কাটিংগুলি টিকে না কারণ এখানে অনেকগুলি সয়েল বন প্যাথোজেন থেকে যায় বা ফাঙ্গাল ফাঙ্গাস গ্রো করে বা ছত্রা গ্রো করে যেটা আমাদের এই কাটিংগুলিকে নষ্ট করে দেয় এবং এখানে কোকোডাস্ট আছে এই তিনটার সমন্বয়ে আমরা দেখেন এখানে ও আর যেটা লাগতেছে সেটা হলো এখানে একটা প্রোনিং শেয়ার লাগবে প্রোনিং শেয়ারটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে অবশ্যই যেন সার্ফ হয় একবার পরিষ্কার করা হয় এটা ব্যবহার করার পূর্বে অবশ্যই স্যাবলন বা ডেটল পানি দিয়ে আমরা এটা পরিষ্কার করে নিব আমরা যদি কোনো কারণে আমাদের ক্যাম্বিয়ামগুলি বা সাল বা চামড়াগুলি যদি কোনো কারণে থেতলে যায় সেটাকে সুন্দরভাবে কাটার জন্য আমার ব্লেড প্রয়োজন কেউ যদি আমরা এরকম পিপি ইয়ে করতে চাই আমরা এরকম পিপি করতে চাই দেখেন এখানে আমার মাটি গবর এবং কোকোডাস্টের মিশ্রণ আছে এখানে পাঁচ ছয় আমরা পিপিতে আমরা এটা ভরে রাখছি মাটি এটার জন্য আপনি দোকানে গেলে এই যে পাঁচ ছয় পিপি বললেই তারা দিবে পাঁচ ছয় পিপি আপনার কিনতে হবে অবশ্যই দেখতে হবে যে এখানে চারটা ফুটা আছে কিনা এটার জন্য লক্ষ্য করা হয় সেটা দেখে নিতে হবে আমরা এই জায়গায় এখন আমরা কাটিংটা স্থাপন করব কিভাবে কাটিংটা কাটবো সেটা আমরা একটু দেখব গোড়ার দিকের ডাল আমরা সবসময় এরকম সোজা করে না কেটে একটু তিরযোগ করে কাটবো মানে বাঁকা করে কাটবো এই যে বাঁকা করে কাটলাম এখানে আমরা এই জায়গাটা ডালটা আমরা তিরযোগ করে কাটলাম তিরযোগ করে এবং এই যে যে ডালটা কাটবো পরবর্তীতে এই ডালটা আমরা একেবারে রাউন্ড শেপ করে কাটবো এখানে এটা রাউন্ড শেপ করে কাটবো ব্যাস এই যে রাউন্ড শেপ রাউন্ড শেপ করে কাটবো এটা একটু বাঁকা করে কাটবো এই যে বাঁকা করে দেখার বিষয় আমার যে কাটার সময় দেখেন একটু থেতলে গেছে আমার এই চামড়াগুলো উঠে গেছে আমি যদি এই অবস্থায় যদি আমি কাটিংটা লাগাই দিই আমার এটা না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি না হওয়ার সম্ভাবনা এই জন্য বেশি কারণ আমার এই জায়গা দেখেন থেতলে গেছে আমার এই জায়গাটাও অনেকটা থেতলে গেছে অতএব আমি এই থেতলে যেন না যায় সেটা আমি করার জন্য আমি কি করবো আমি ব্লেড নেব অবশ্যই মনে রাখবো যখন এই পাতাগুলি কাটবো তখন কিন্তু আমরা এই প্রোনিং শেয়ার দিয়ে আমরা কেটে দিব কখনো আমরা হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলবো না এভাবে ছিঁড়ে ফেলবো না ছিঁড়ে ফেললে এই জায়গাগুলিতে ফাঙ্গাস গ্রো করে পরবর্তীতে এই গাছটা আস্তে আস্তে মারা যায় এটা একটা কারণ আমরা এই যে দেখেন একটু একটু আগে বললাম যেটা এইটা আমার থেতলে গেছে যেহেতু থেতলে গেছে সেই জন্য আমি কি করবো ব্লেটের সাহায্যে সুন্দর করে জাস্ট একটু ক্যাম্বিয়াম লেয়ারটা আমার জন্য একেবারে মসৃণ হয় সেটার জন্য আমি একটু কেটে দিব কেটে দিলাম এবং এই দিকটা আমি কি করব একটু কেটে দেব
আচ্ছা আমরা এখানে দেখব যে আমাদের এই যে রুটিং মিডিয়া যেটা আছে এই রুটিং মিডিয়ার মাটিটাকে একটু চাপ দিয়ে বসিয়ে দেব যেন এখানে ভিতরে ফাঁকা না থাকে এবং যখন আমরা এটা বসাবো অবশ্যই 45 ডিগ্রি কোন করে সোজা ভাবে বা খাড়া ভাবে আমরা দেব না কখনোই ভাবে খাড়া ভাবে দেব না খাড়া ভাবে না দিয়ে আমরা কি করব একটু হালকা তীরযোগ করে আমি এটা বসাই দেব কতটুকু দেব এটা যতটুকু আছে এটা তিন ভাগের এক ভাগ এটা যদি হয় তিন ভাগ দেখেন এক ভাগ দুই ভাগ এবং তিন ভাগ তিন ভাগের এক ভাগ আমার মাটিতে থাকবে দেখার বিষয় এখানে যেন অবশ্যই একটা দুইটা এই যে তিনটা আমার নোট থাকে নোট বা পর্ব থাকে কারণ এই এটাগুলি চোখ এখান থেকে নতুন করে আমার পাতা বের হবে এই জন্য আমার অবশ্যই দেখতে হবে যে আমার এখানে চোখগুলি ভালো আছে কিনা বা চোখ কয়টা আছে অন্তত দুইটা তিনটা চারটা ভালো চোখ থাকলেই হলো এবং এটা তিন ভাগের এক ভাগ কী করবো আমরা এক ভাগ দুই ভাগ তিন ভাগ এই তিন ভাগের এক ভাগ আমরা মাটির নিচে দিয়ে দেব একটু তীর্যক করে দিলাম এটা মাটি থেকে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে দিলে ভালো হয় এবং এখানে খুব ভালোভাবে একটু চেপে দিব অবশ্যই মনে রাখবো যে এইটা যেখানে যে স্থানে রাখবো সেই স্থানের জন্য সূর্যের আলো সরাসরি আমার এখানে যেন না আসে অথবা বৃষ্টির পানি সরাসরি যেন আমার এটাতে না পড়ে এই দুটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে এবং এইটা যখন রাখবো অবশ্যই মনে রাখবো উত্তর দক্ষিণ করে আমরা রাখবো এর অবস্থানটা হবে উত্তর দক্ষিণ এই জন্যই উত্তর দক্ষিণ রাখবো যেন সকালে সূর্যের আলো যেন এখানে না লাগে বা দুপুরের আলো যেন আমার সরাসরি আমার এই এখানে মূল স্টেমের জন্য না লাগে এবং যখন পানি দিব অবশ্যই লক্ষ্য রাখব পানি দেওয়ার সময় আমার এই উপরে যেন পানি না লাগে প্রথম যখন পানি দিব পানি দেওয়ার সময় অবশ্যই যে কোনো একটা ছত্রাকনাশক দিয়ে আমরা এই গাছের গোড়ায় পানিটা দিয়ে দিব মনে রাখতে হবে কিছুদিন পর পর যেন এটা নাড়ায় না দেখা বা এর কাছে এসে এটাকে ধরে না দেখা এটা হলো সবচেয়ে বেশি একটা ভুল আমাদের যে আমরা কিছুদিন পর পর এটা নাড়িয়ে দেখি অথবা এটাকে কোনোভাবেই যেন এটা নাড়ানো না যায় যেভাবে আসে সেভাবেই থাকবে এবং এটা যখন হয়ে যাবে আমরা তো বুঝবো যে এখান থেকে নতুন নতুন কুশি বের হবে আমাদের এখানে মাটি দিয়ে ডালটি স্থাপন করার পর আমরা এখানে পানি দিয়ে দিব অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেটা যে এইখানে যেন পানি একেবারেই জমে না থাকে অথবা আমার পানি দিয়ে শুকায় যেন না যায় আমাদের কাটিং করার যে গাছটি ছিল এক মাস পরের অবস্থা এই যে এখানে পাতা হয়ে গেছে দেখেন এক মাস পরে পাতা হয়ে গেছে ভুলে এটা নাড়বো না কিন্তু এখন যেটা দেখতেছি দেখেন দুই মাসে তার গ্রোথ হয়েছে কেমন এটা হলো দুই মাসের ছবি দুই মাস পর গাছটি এখন বুঝে নিতে হবে যে আমার গাছটি আমি যে কোনো জায়গায় যে কোনো টবে এখন আমি স্থানান্তর করতে পারবো এখন আমরা এই গাছটিকে এখন আমরা টবের মধ্যে স্থানান্তর করব এই টবে যতটুক মাটি আছে এই ঠিক এই এতটুক নিচে আমরা টবের মধ্যে আমরা স্থানান্তর করব অবশ্যই মনে রাখবো যে এটা স্থানান্তর করার আগে এই পলিথিনটা আমরা ছিঁড়ে নেব এখন আমরা এটাকে মাটিতে আমরা স্থানান্তর করব যে মাটি টবের মাটির মধ্যে দিয়ে দেব অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেন এই টবের মাটি যেন না ভেঙে যায় এখানকার মাটিটা যেন ভেঙে যদি যায় তো শিকড়টা ইনজুর্ড হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আপনার এই গাছটা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে অতএব এমনভাবে দিতে হবে যেন আলতোভাবে এই মাটি যেন না ভেঙে যায় এবং টবে খুব আলতোভাবে এইটাকে স্থানান্তর করতে হবে টবের ঠিক মাঝখানে আমি দিয়ে দিলাম এবং অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই জায়গায় চাপটা দেবো না এই জায়গায় কখনো চাপ দেবো না চাপ দেবো এই জায়গায় কারণ আমার এই মাটিটা যদি আমি এখানে চাপ দিই তবে আমার মাটিটা এখানে ভেঙে যাবে এবং শিকড়টা ক্ষতিগ্রস্ত হবে অথবা আমরা চাপ যখন দিব আমরা এই জায়গা দিয়ে চাপ দেব চাপ দেব এবং চাপ দেওয়ার পর এখানে এখন পানি দিয়ে দেব এটা আরও দুই মাস পর অর্থাৎ লাগানোর চার মাস পর আমার কাটিং থেকে চার মাস পর এই যে এখনকার অবস্থা এই হলো আমার সেই জবা গাছটি যারা চার মাস পর এখন মোটামুটি ফুল চলে আসছে ফুলের কলিও চলে আসছে প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চে ফুলের কলি চলে আসছে যে ভুলের কারণে আমাদের কাটিংগুলি হয় না সেগুলো আমি আলোচনা করছি অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কাটিং করার সময় যে সময়টা আমি কাটিং করব সেই ব্রাঞ্চ বা ডালটাকে যেন সঠিক বয়সের হয় সেটা আমরা লক্ষ্য রাখব তো আশা করি আপনারা সবাই উপকৃত হলেন সবাইকে এই ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ